Right, fish. All right. Hello, class. Hello. Hello. How are Hello. you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hey, it's nice to have you here. Let me see. How is it going, class? Tell me about your day. How was it? Did you have a good day or not? Yes, I have a good day. You did? Day. All right. And you look so nice today, Yetma. Really Thank like you. it. <laughs> yes. <laughs> All right. Hi, Jeffrey. Hi, Marlon. Hi, Miss. How are you? I'm pretty good, and you? Good. You're good. All right. It's nice to hear that. Okay. Hi, Jonathan. Norma. Christina. Hi, Elmer. Hi. Good evening, teacher. Good evening, good evening. everybody. Teacher. Good evening. Hello. Good evening. Okay, eight students. Okay, let me get ready with the presentation and with the platform. What day is today, class? Today is? Thursday. It's Thursday. Thursday, what does it mean? But this is the last class from this week. Eight. Yes, class number eight. Ya vamos por la clase ocho. <clears throat> vamos muy rápido, ya a la mitad del curso. It means that we are just missing two weeks, two extra weeks in classes. There we go. Okay, 90 students. Faltan todavía unos cuantos, esperemos. In today's class, we are going to be covering one of the last uh, topics from section number three, all right? But before, let me ask you, who can tell me at least five adjectives that we were using to make an evaluation or a comparison? Give me five examples now. Five adjectives. Tips. Vamos, ¿cuáles usamos? Cinco. Five examples. Big. Yes. Mother. Mother, okay. Dark. Comfortable. All right, excellent. Comfortable. Comfortable. Okay. Dark. Dark, okay. Yes, Norma. What more? Expensive. Expensive. Norma, pick one of your classmates. Elija alguien de la clase. That student is going to be the next one. Elmer Antonio. Landa Verde. Okay. Hi, Elmer. Are you ready? Yes, I'm ready. Go, please. Five examples, five adjectives. Uh, no escuché los ejemplos que pidió. Yo tenía conectado el audio y me ah, okay. No, you, you can give me your example. Cinco adjetivos para describir. Don't worry if you repeat the same information. Okay. Uh, 
That's all right. She okay, was mentioned um... inexpensive and those kind of examples. Yes. Um space yes. um, big great spacious and big yes three uh, more uh, old excellent old two more clean Yes, clean, um... clean and just one more. And, uh... Se me escapa el objetivo. Ah, no más. Pensemos en un apartamento en nuestra casa. ¿Cómo la describiríamos? Clean. Ya lo dije. Ya lo clean. Dije. Oh, me encanta. Clean. A clean house. In house, the big house, the expensive, house. expensive house, the, the house. The, 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 the okay, don't you worry. So, Elmer, pida ayuda. ¿Quién le va a ayudar ahora? Just one more. Get Norma, ready. Norma Elizabeth. Lizano or Calleja? Lizano. Ay, ya. Okay, <laughs> but she was the first one in participating. Yes. <laughs> Elige a quien más, Elmer. Ya nos ayudó Norma. Yo tengo a Norma Elizabeth Callejas también. Cristina Claribel. All right, Cristina. Get ready. <laughs> Private. Okay. Private, excellent. Private. Cleaning. Cleaning, yes. Um, noisy. Mm -hmm. Noisy. Um, quit, quit. Once again. Quit, quit. How do you spell that? Quiet. Oh, quiet. Quiet. Oh, quiet. Quiet. oh, thank you. Ya ven, ¿quién hace company? Quiet, quit. Es que quit es un verbo, yo quit, quit. No lo asociaba con un adjetivo. Quiet, yes, quiet. quiet. One more, Cristina. Mother. Mother, yes, excellent. So, thank you, Christina. That's it, five examples. That's it. Uh, let me ask you, class. Mm -hmm. ¿Será que tienen cuaderno de inglés? Do you have an English notebook or not? Yes. Yes, you do, Norma. And the rest of you? Do you have an English notebook or not? Why am I asking about this? Because it is like like this. Les muestro como es un English notebook. Es como que si yo quiero repasar que vimos ayer. Oh, I go back. Look, I have the information right here. Ah, we were making comparison with adjectives and nouns. Sí. Como que yo tenga un cuaderno digital. Yes, a digital notebook. My PowerPoint presentation. So try to do the same, okay? with the pictures that I sent to WhatsApp. Go in after the class, read the information that we have there and write the information yes, down, write it down. So in that way, you are going to be practicing, yes? Write the information. You're going to be reading, understanding. So this is my recommendation. Escriban todo lo que les envío WhatsApp Tómense el tiempo, no solo con una hora de clases. At least 10 more minutes, 10 extra minutes. Escriban lo que les envío o lo que copiamos de clase. Algunos saben que sí, los observo. Tomando pictures, me imagino que algunos toman screenshot. Creen su cuaderno digital. ¿Quién ha dicho que también eh, solo puede ser escrito? No, háganlo. Imagínense que este contenido viene en el siguiente módulo. Ah, 
voy y reviso que sea un cuaderno exclusivo para los cursos. Escriban la fecha, que es la clase número 8. Sí, ah, está en la sección 1. ¿Por qué les motivo eso? Y se lo digo en español. Si yo pongo que esta es la clase 8, que es la sección número 3, sé dónde encontrar nuevamente los videos, dónde encontrar en la plataforma de ejercicios, y así voy y repaso el contenido. El inglés es algo repetitivo. We are like recycling the information. You may cover this topic today and probably uh, next week you are going to practice with the same topic but with different vocabulary. ¿Sí? Tal vez ahora comparamos casas y apartamentos. Que es en un futuro ocupamos otro vocabulario. Ah, queremos comparar animales. Quiero comparar ciudades. Quiero comparar automóviles. Pero ya tienen la estructura, tienen la base. ¿sí? Entonces, les motivo, vayan llevando su registro para que eh, si se me olvida algo, yo voy y consulto. Ok, clase, ahí está el consejo del día. Hemos venido bien positivo, ¿verdad? Bien positivos. Yes, todo sea para su aprendizaje. In my case, I still do it. Yo como... Teacher, no crean, yo no he dejado de aprender. Tengo mi cuaderno exclusivo para anotar cosas de inglés. I still have it. No lo mezclo con la agenda, no lo mezclo con otro material, es solo para inglés. Cualquier cosa. Voy, aprendo algo nuevo. Imagínense, aprendo un phrasal verb, un nuevo verbo, porque hay muchos verbos nuevos. Escribo, oraciones, significados, and that's it. This is a very different in a very nice way of learning, okay? So, let's see. Okay, Edwin, no se preocupe, gracias por informarnos. Está de oyente Edwin. Alexander, Alexander, there we go. Somos ya, pasemos la asistencia antes de empezar a hablar, because in today's class we are going to have a very nice topic. I really like that topic, you know? So, if you already let me see, where is the attendance list? Se me perdió. If you, were, if you were curious about the topic from today's class, you will know that we're going to have this topic, express, expressing wishes. ¿Qué fecha es ahora? Es el 29 ya. Estamos a punto de finalizar junio. We are about to finish. Ana Chamileta Hernández Martínez. Present teacher. All right, excellent. Cristina Claribel Chavarría. I'm here. Okay, Cristina, Diana, Abigail Alvarado. Tatiana, she's not in the class today, probably. Edma Azalea Marina. Present teacher. Excellent. Edwin Alexander Hercules. He is right there. Okay, Edwin, ya leímos. Elia Antonio Sandoval. Okay, he's not in the class today. Georgina Beatriz Perez. Present. Okay, Georgina. Elmer Antonio Landa Verde. Present teacher. Okay, Elmer. Jeffrey Mauricio Guzmán. Okay, I can see you, but I couldn't hear you. Jennifer Raquel Ayala. Present. Okay, Jennifer. Jonathan Alexander Molina. I'm here, teacher. All right, excellent. Catherine Jasmine Guatemala. Catherine Jasmine. Okay. Laura Concepción Mena. Present, teacher. Excellent. Luz Clara de la O.
Luz. I guess she's not here today. Margarita Abigail Tobias. Present. Okay, Margarita. Mario Eduardo Sura. Not here today, Marlon and Nelson Perez. Present. All right, Marlon. Melvin Gerardo Canales. Present teacher. All right, Melvin. Norma Elizabeth Callejas. Present. All right, excellent. Norma Elizabeth Lizano. Present teacher. Okay, excellent. Rosa Yvette Garcia. Okay, guess she's not here. Silvia Lizette Melara. Present teacher. Okay, Silvia and Stephanie Jamilet Perez. Okay, yes, there teacher. you are. Okay, you know, yes. I'm still missing two. Six students, faltan seis todavía. Si alguien no pudo responder, me avisa para ponerle su asistencia, okay? And that's it. Night, six, eighteen, dieciocho. Sí, exactamente. Ah, pues sí, están ausentes. Bien, clase, vámonos con el tema de ahora. We have 45 minutes. Oh, muy poquito tiempo. As you may see, the last topic from section number three is this one. Expressing wishes. How do we express a wish in English? Let's imagine, class, if you were to have the chance to ask for three wishes, what would you yes. ask? Yes, sir. Huh? If you had the chance to ask for three wishes, imagine that he is giving you the chance of asking for three wishes. What would you ask for? Give me examples, mm -hmm. class. ¿Qué pedirían? Tres deseos ahorita. Think fast, please. The genie is giving you three chances. Think about that. Delicious food every day. Delicious food every day. Wow, interesting. What else? ¿Qué más pedirían? Mm -hmm. Or let me ask you. In what aspects of your life would you make a change? ¿Qué cambiarían de su vida? Your health? How about your work? Your job? ¿Qué más? The way that you look? What would you ask for? Vamos, vamos calentando. Practiquemos el inglés. What would you ask for? Nada? No tres deseos? Uh, a ver, yo. Ya. All right. Mm. Do you have a better job? Would you ask for money or not? Yes. All sure, right. Instead of a job, why don't we ask I for wish. money? <laughs> I wish yeah. I could be a millionaire. I wish I could be a millionaire. I really like that one. I will ask for that as well. I wish I could. I wish I could. But you know what? This is a structure that we already know. Ya conocemos esa. I wish I could. Muestro otra forma yes, de sir. desear. De hacer un deseo. Yes. yes, we are going to express wishes. In this case, about situations that are not real that we would like to change but we cannot change as of as of right now ¿sí? vamos a expresar deseos no de cosas que quiero que sucedan así en el futuro sino cosas que yo cambiaría en el presente pero ocupando una estructura en pasado okay this is what we are going to do expressing wishes 
let me show you some examples. This is a video that I'm going to share with you after the class, so you can go and watch as many examples as possible. Let's bring some examples right here. Miren algunos ejemplos que tenemos. I wish I had a car. Do you have a car? No, I don't. So what is my wish? I wish I had a car like that. Number two. Edma, can you read this one, please? Number two. I wish I didn't have to take the bus. So what is the reality? ¿Cuál será la realidad de esta clase? I wish I didn't have to take the bus. ¿Qué piensa de esta persona? ¿Qué es, ¿Por qué está diciendo eso? What's the reality? Mm -hmm. Probably he or she doesn't have a car. So he or she has to take the bus, right? Number three, Marlon, go ahead, please. Read this example. I'm tired. I wish I had a seat. Okay, I wish I had a seat. So what is the reality, the real situation? What do you think, Marlon? ¿Por qué creen que está diciendo esta persona, I wish I had a seat? Desearía tener un... Probably he has been standing up or he is at the moment standing up. So he or she is wishing to have to have a, a seat, not a car. ¿Qué más? Sorry to hear you. Yes. yes, Marlon. I didn't hear you. I didn't hear you. Ah, don't you worry. Don't worry. Don't worry. Okay, Jeffrey, read the situation, this wish, and then try to explain why is this person asking for this wish. I wish we didn't have to go home so early. So early. So, so early. Yeah. Uh, maybe he is in the traffic. Maybe. Okay. Okay, probably. What else? ¿Qué más se les ocurre? I wish we didn't have to go home er so early. ¿Qué creen que está pasando en ese momento? What's happening in that moment? Yes. Imagine that this is they, like, yes, tell me. There's a party. Exactly, Melvin me leyó la mente, that we are referring to teenagers, that they are having fun in a party, and that party, eh, it's taking a lot, you know? And mom or dad is calling him or her and is asking, hey, you need to come back home ASAP. I wish we didn't have to go home so early. Okay. Me llaman, ya tienes que regresar. Desearía, ¿no? Regresar a casa tan temprano. Okay. Veamos qué más podemos tener. This one. ¿A quién le pedimos que nos lea esa? Let me see. Catherine Yasmin. Could you help, help me out with this one? I wish more people were as keen as you miren este es un adjetivo kind Catherine, kind kind excellent i wish more people were as kind as you saben que es kind do you know this the meaning of this adjective amable amable ah, en qué contexto estarán diciendo desearía que más personas fueran Tan amable como tú. Y miren, es una comparación. Oh, as en as. Ya aprendimos a comparar. Ahora miren otro contexto. I wish more people were as kind as you. Vamos, díganme el contexto. What's the real situation? What's going on? Go, please. ¿Qué se les ocurre? Speaking time. Don't be afraid to participate. Yes, class. Yes, yes. Remember active participation. No se nos ocurre nada. Maybe that person is talking uh, with 
his best friend. Okay. Is a good person. He's a good person, or probably he or she did a good action, right? Maybe his person did a favor. Exactly, he did a favor. And the other one, the one who received the action or the favor, he is expressing. I wish my people were as kind of you. Qué bonito contexto se imaginaron. El último. Oh, take a look at this one. This is so cute. Who wants to read this one? I wish. I. Jonathan Alexander, you say you can participate. Go, please. I wish I. I wish I spent more time with my grandchildren. Oh. Maybe. Yes. Maybe he or, or, he or, or she, she. Yeah. is working and didn't have enough time to, exactly. to, you see? to play wow. or, or, or something like that. Exactly. I really like that. Maybe he or she is busy all the time, is working all the time. So he is making this wish. I wish I spent more time with my grandchildren. Or probably they live apart from each other. Viven muy lejos. No pueden pasar tiempo juntos. Okay, expressing wishes. Que ven en común por acá. Que estructura. As you may see, I wish. This is whenever we express information or wishes about our own reality. Claro, podemos expresar realidades, deseos de alguien más, no solo de nosotros. For example, if you want to express a wish about your family, about the projects that you have with your husband or wife, with your girlfriend or boyfriend, you see? No solo son deseos personales, sino pueden ser en conjunto también. So what are we going to do? So you may see here we have some categories in which probably you can think about the wishes that you have. Tratemos de imaginar, let's pretend that we are going to make a wish. Take a look at the categories that we have. ¿Qué categorías podemos cambiar en nuestra vida? O desearíamos, we wish to make a change. Number one, to have a healthier lifetime. Lifestyle. To start my own business. Is it clear about this idea? ¿Está clara esta? To become an entrepreneur. Yes. ¿Sí? ¿Qué yes. es eso? Empezar mi propio negocio. Ah, empezar mi propio negocio. Ser un emprendedor, entrepreneur. To enjoy life more. ¿Y hasta qué piensan? Sería un deseo para ustedes to enjoy life more. Yes, right. How about this one? To add more hours to the day. I wish I could do that, you know, to add more hours to the day. To do volunteer work. How about this one, class? ¿Quién encantaría esta? To go back to school. Would you like to go back to school? Me. Really, Melvin? Yes. Okay, to school, high school, or for the ones who went to the, 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 the college or the university? The school. School? The school and high right. school, too. The school and high school, too. Like. I guess, yes, I would like to do the same. How about this one? ¿Qué piensan? Miren, una meta personal. To improve my personality. Oh, ¿y esta? ¿Cuántos les gustaría esto? Improve my personality. Me. Me, okay. Okay. No ser tan enojado, dicen. O no ser tan tímido. To improve my personality. To be an outgoing girl or boy. Oh, how about this one? No, pero es que no agarra ahí. Te estoy diciendo. I wish I moved to a new home. Yes, right. A bigger one. Exactly. Creo que muchos desearíamos esto. How about to make new friends? What do you think about this one? Or are you okay with your friends? Do you have friends? Yes. 
no, es que no es de no agarrar, sino... ¿Sí? ¿Te gustaría ser amigos nuevos o no? ¿Suficientes con los que tengo, Ticha? No, aquí no quiero conectarlos, así que hablamos. Gracias. ¿Estás bien con tus amigos? No, sí, es bueno, no, Ok. Quien dice que mientras más vamos creciendo, es donde solo van quedando los amigos verdaderos, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de eso? 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 I have about this one, the last one, to spend more time with my family. Yes, yes right, because we're busy all the time. In my case, I would really like to spend more time with my family and mostly with my parents. You know, I really wish I had more time. Con los papás que ya casi se nos van algunos, pero sí, to spend more time with the family. Bye. Tomen nota de estas categorías. Sí. Probablemente en esta clase no tengamos el tiempo de hacer todos estos deseos. But I really want you to write a wish. Think about these aspects in your life. And at the end, you're going to write a wish, to make a wish. Vamos a volver a esta imagen un poquito adelante. So, the questions that we are going to practice in groups. Va a ser una actividad grupal. Let me see what time is it. Mm -hmm. At the end of the class, you're going to be asking uh, your classmates these three questions and making wishes. But don't you worry, I'm going to send this information at the end of the class. Let's move on. So what is the structure that we are going to follow? If you see, we can have a wishes with the past tense. In this case, we are going to talk about wishes for the present. ¿Por qué decimos deseos para el presente? Because we want something, we wish something that isn't real just at this moment of my life. Tengo una realidad, desearía cambiar. Sí, no es que esté imaginando y al azar hago deseos, sino I have a real situation and I would really like to change that situation. That's why we say that we are going to express or talk about wishes for the present time. No a futuro, sino cambiar una situación en el presente. Quiero que se comprenda eso. No estoy deseando aquí en 10 años que va a pasar algo. No, sino algo que yo cambiaría en el presente. Because it's not real as of right now. Take a look at the examples that we have. Number one, I wish I spoke Italian. What does it mean? That in the present as of right now, I don't speak Italian. Ese es mi deseo porque en el presente, ¿qué pasa? I don't speak Italian. I wish I had a big car. What's the reality? I don't have a big car. Probably my car is very small. I do have a car, but it's not a big car. It's a small car. Ven la diferencia. No es que yo no tenga un carro, sino que mi carro... No es grande, no se adapta a lo que yo deseo. I wish I was on the beach. What's the reality in the present moment? I'm in the office right now. I'm at home right now. I'm in the English class. I wish I was on a beach. Y la que todos deseamos. I wish I was millionaire. Millionaire. What's the reality class? That I am not. I am not millionaire. Okay? Ven entonces la realidad. Estamos haciendo una comparación. Sí. I am not. I'm in the office. I don't have a big car. I don't speak Italian. Comparando realidades, deseando cambiarla 
en el presente. Yes, questions, preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Is it clear? Just like just me. Yes, Creo okay. que tienen nombres raros siempre. Ok, so Ahí. how do we make a, 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 no, el, yo, no a wish idea. with the past tense sí, of no, verbs? Vaya. ¿Por qué le digo con otros verbos? Because we always make a comparison with the verb to be. So in this case, we are going to start with all the verbs apart from the verb to be. Verbo to be no lo vamos a incluir acá, sino todos los demás verbos en inglés. How do we make affirmative statements? We can say, for personal information, the use of I wish. I wish. We can okay, include okay. You know, that okay. if you don't want to include it, and that's yeah. okay. The idea won't change. Okay. I wish okay. that I lived okay. in a big house in the countryside. Because we are going to have a complete uh, idea after the expression wish. Yo sí la hacía, pero la Te fijas, tenemos una idea completa, una oración. Y el otro yo Vamos a hacer algo rápido. Después del deseo de la expresión I wish, tenemos una idea completa, redactada, with the subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. So what can you see? What is the form of the verb that we are going to be using? Is the verb in the simple past. Verbo siempre va en el pasado simple. Aquí viene la necesidad de, en el módulo anterior, haber repasado los verbos en pasado. En la section number one, y el PDF que les envié, que yo creo que lo imprimieron todo, ¿verdad? Y que ya repasamos los verbs in past. Aquí es donde entra los verbos en class. La otra semana les voy avisando. Esa lista va a ser muy útil. We are going to be using the verbs not in the past, but in the eh, the participles of those verbs. Ya les aviso. El participio lo vamos a estar ocupando en la otra semana. Wishes. As you may see here, we have the different subjects. Ya expresamos con I. How about when somebody is making a wish? Or if we are wishing that something could change and other people's reality or life. Quiero que algo cambie con él, con ella, con nosotros, con ellos, ¿sí? Expreso un deseo de alguien más. For example, you wish you lived in a big house in the countryside. Tú deseas Tú, y agregamos la expresión completa. You lived in a big house in the countryside. He wishes. Be careful. As you may see, the first part of the structure that we are using is in the present form. La primera parte de nuestra expresión es en el presente. Acuérdense que estamos expresando Deseos que queremos cambiar cuando in the present time. That's why watch out for this structure. Wishes, he wishes. She wishes. It wishes. Okay. La estructura que más vemos es esta. I wish. But be careful with the third person. We need to add es. At the end of the verb, wish. He wishes, she wishes, it wishes. Okay? 
todo se adapta a la misma idea. The verb in the past form, live in a big house in the countryside. Okay. Questions. ¿Ya ayuda la estructura? Esa sería la fórmula. If you want to make a formula that you are going to follow and you can easily remember, we are going to have the subject. En este caso ocupo pronouns para expresar el sujeto, but you can even have names of people. Subject. We have wish. With the third person, you're going to have wishes. You have that as an option if you want to include it. That's all right. If not, the idea won't change. Luego de mi primer parte, repito nuevamente la estructura. Another subject. We have the verb in the past. And then at the end, I'm going to have a complement. You know? The same formula applies for a negative form or expression. Para negativos, simplemente vamos a agregar un verbo auxiliar que refleje negativo después de I wish. Sujeto y la idea aquí, la segunda, ya no iría en afirmativo, sino en negativo. Ya vamos a ver ejemplos de negativos. Did you complete this one already? Ya completaron este, o ya copiaron, mejor dicho. Did you copy the information? No? Okay. Remember the first part of the explanation. It's whenever we are going to use <laughs> All of the birds in English, but not the bird to be. ¿Qué si quiero usar el verbo to be? I can easily use it. This is whenever we have a wish using the past of the bird to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be clase? The past no, form of the verb to be. Un book drop. Presente. <laughs> Díganme el pasado. Was. Was and. Where. And where. Yeah. ¿Sí? The... Es cierto que el verbo to be tiene dos formas. Was yeah. and where. But in this case, vean acá el. At the bottom of the examples that we have. Being at the bottom. For the verb to be, where is used with all pronouns after which. So you don't need to uh, take care of the correct form of the verb to be. Para el verbo to be aplica para todos los sujetos. Sí. No necesito ocupar was para el I, he, she, and it, sino para todos. Incluso, inclusive, si estoy ocupando he, she, it, que es la tercera persona, voy a ocupar where. Oh, where, that's it. Ok, reality. ¿Cuál es la realidad de todos nosotros? No, probablemente no de todo, ¿verdad? De los que nos quejamos. Simons, life is difficult. Si yo quiero expresar un deseo de cambiar mi situación, la vida es difícil. Life is difficult. I can express this wish with an affirmative statement. I can also express the same wish or idea in a negative form. I wish life were easier. I wish life weren't difficult. Puedo ocupar también un pronombre. En lugar de decir life, puedo también decir it. Lo que les decía, no importa si es una tercera persona. Where. No puedo decir I wish 
it was easier. Where? Porque where corresponde a la estructura de los deseos. El deseo se va a redactar con where. Esto solo es para el verbo to be. Where for the verb to be. It doesn't matter if we are expressing wishes using the third person. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Más que todo esa cláusula. Yes, is it clear? Yes, miss. Very good job. Remember. La primera parte aquí sí. Watch out. Primera parte del deseo. Tenemos que tener cuidado de la tercera persona. Ya la segunda parte. Todas serían con where, por affirmative statements, or weren't, for the negative statements or ideas that I am expressing. Yes, okay. Leamos los deseos que tenemos acá. Let me ask some volunteers. Vamos, chicos, quiero escucharlos. Let me see. Vamos a empezar con a Ana Yamilet. Are you there, Ana? Esa, esa. Espérate, que ponga la otra arma. Ana Yamilet. Hi. My girlfriend is too short. Esa, esa. 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 ¿Cuáles serían los deseos, Ana, en base a ella? My girlfriend is too short to be a model. Okay, okay. She went out. Georgina, ayúdeme. Georgina Beatriz. Esa es la realidad sobre alguien más. Alguien está diciendo, my girlfriend is too short to be a model. Georgina, ¿cuáles serían los deseos en base a ella? No, please. She wishes she weren't too small. Oh, interesting. ¿Y qué pasa si ella expresa los deseos? Laura Concepción. ¿Cómo los expresaría ella en base a su realidad? I wish our world taller. Okay. I wish friends too small. All right. Sí. Thank you. Podemos expresar sobre alguien más. ¿Quién habla entonces acá? Who is speaking? Who is giving these wishes? En los primeros dos, ¿quién está deseando? ¿O quién da la información in this case? Who is giving this information? Yo. Y en los otros dos ejemplos, ¿quién da? Quién lata, está hablando aquí? Me ¿Quién me está expresando? Cuando tuve este teléfono, yo, este, me, me tocó ¿Sí? y voy viendo que hay placas. ¿Sí? Y digo, sí, esto es igual que en Warzone. Yes, Margarita. Y que esto iba a ser This information. I wish I were taller. I wish I were taller. The girl. The girl, the short girl, the one who wants to be a model. Exactly, thank you. Clase, ¿cómo se sienten con este tema? Porque vamos a la práctica. Aquí viene lo bonito, donde surgen las dudas de todos. Questions, preguntas. El que calla otorga. No questions? We don't have questions. You don't have, all right. Marlon no dice que no tenemos preguntas en la clase. Aquí vamos, chicos. Grupos. Lo voy a enviar a grupos. And this is what you need to do. Primero. Quiero ver. Vamos a hacer esta práctica, si nos queda tiempo, con la segunda también. Let me send this picture. Vale. Let me send you to different groups.
Tráiganme estos deseos redactados. Ya se los muestro. Yo I'm going to send this information to WhatsApp. You're going to be making five different wishes. Trabajenlos en grupo y luego los expresamos here as a class. There we go. All right. Son estos, miren. You're going to be reading these comments or these realities. You're going to rewrite the same idea uh, into different forms by using an affirmative expression or a statement in a negative one. Escríbanlo en dos versiones. Una afirmativa y una negativa. My job is really boring. ¿Qué desearían cambiar con su trabajo? I'm not on vacation right now. My family can't afford a bigger house. The neighbors won't stop. Oh, I guess stop. No, spot. Spot is otro verbo. Stop. Stop making noise. Harry does like his job. Paso número uno. Tengo que identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo en la número uno? What's the verb? Oh, wait. Is. Is. Is el verbo to be. ¿Qué pasa boring. con el verbo boring. to be? Voy a hacer yeah. Yes, what's the simple puzzle? <laughs> 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 Sí, verbo to be, perfecto. ¿Cuál es el verbo en la número dos? Go faster, please. Busquen el verbo en la dos. My. Verbo, um, verbo, verbo. To be, exacto. Number three. They can Se los dejo como grupos. Quiero escucharlos llegando a una conclusión. Here we go, class. Grupo de... Tres o cuatro. Here we go. Tenemos cinco a seis minutos para completar esto. Go, please. Time. Vayan y revisen WhatsApp right now. Let me see. Go, please. Speaking time. Vale, los que se quedaron acá, chicos, it's time to work. Este es un grupo también. So, Catherine, Norma, Elizabeth, Edwin, Jennifer, Margarita. Chicos, vamos a trabajar, ¿ok? Here we go. Let me listen to you. ¿Cómo expresan estos deseos? Go, please. Speaking time. Is Margarita there? Is Catherine? Is Norma Elizabeth Callejas there? Están ahí, chicas. Yes, teacher. Yes, teacher. Vamos. ¿Y quién más? Solo Catherine se me quedó acá. Margarita y Norma. Me la dejaron sola, Catherine. Vamos, por lo menos una. Lea la primera realidad y expréseme un deseo. ¿Cómo lo haríamos? Catherine, my job is really boring. Como para que no, para que no esté aburrida. Ajá. Vaya, mi realidad es que mi trabajo es muy aburrido. Hablémoslo en español. ¿Qué desearía? Que no fuera aburrido, cambiar de trabajo. ¿Qué, qué desearíamos? Es mi trabajo, entonces mm -hmm. yo soy la que voy a desear, ¿sí? I wish, la primera parte es I wish. 
Sí, cambiar de trabajo para que sea. Vale, deseo primero la primera parte, I wish. Luego sigo ya con el deseo. I. ¿Cuál es el pasado del verbo tener? I have. What's the past form of the verb have? A different job. ¿Cuál es el pasado del verbo tener? A ver. Look, I wish I had. Recordemos que el verbo de la segunda idea después de wish va en pasado. Desearía tener un trabajo diferente. ¿Y qué se quiere expresar una idea en negativo? ¿Cuál sería el deseo? I wish. Look, my job weren't too boring. No fuera tan aburrido. Entonces, la misma idea, solo que con dos deseos diferentes. Vaya. Catherine, vamos, tratemos de ubicar la número 2, 3, 4 y 5. Go, please. Okay, yes. Esos estarán también en WhatsApp. Okay. Vamos a revisar el trabajo de sus compañeros. Keep on working, please. Excellent, Catherine. I wish to show what I Tendría que ver I wish I wouldn't to job. Eh, no quiero ver. Es que en la estructura dice que se puede sustituir por dar. No, no me recuerdo. I'm here. Do you have questions? Eh, yes, coach. Yes, go ahead, please. Okay. Bueno, no sé, le voy a preguntar así en español. Porque es... Yeah, go ahead, don't worry. Okay. Vaya, es que como se tiene que comenzar así, va de que yo deseo y se puede poner, por ejemplo, en la primera dice, my job is really boring. Muy bien. Yo pensaba que podría ser, I wish the job were too boring. Me parece perfecto. El sí. deseo es sobre mi trabajo, ¿sí? Deseo Ay, sobre no. este trabajo. Ah, ok. ¿Qué pasa con el trabajo? Es muy aburrido. Ajá. Puedo desear uno, o tener un nuevo trabajo, o que no sea aburrido. I wish my job, pasado where? del verbo to be, where. Pero como digo que no fuera aburrido, I wish my Where? job weren't really, really boring. boring. I wish I had another job. Ah, that could okay. be another idea. Look, analiza en el segundo, Christina, Jeffrey, and Edwin. ¿Sobre quién recae el deseo? ¿Sobre? I'm not on vacation exactly. right now. Mi realidad es que no estoy en vacación. ¿Qué deseamos entonces? No estoy en vacación. ¿Qué deseo? I Estar wish, en... I wish. I wish. El pasado del verbo to be. I wear, wish I wear. I wish I wear. On. On vacation right now. Excelente. Así vayan analizando. Perfect. Ya casi regresamos a la sala. Dos minutos más. Go ahead, please. Keep on working. 
Hello, hello, Norma, Jonathan, ¿cómo van? Preguntas, vamos, estoy aquí para ayudarles. Yes, Marla. Hello, Miss M. ¿Ya terminaron? ¿Ya finish? What is pot? What is esto? Ah, no. En el What que is ya lo cambié. Effort? Is... No, effort. No, I don't know. A four, a four. A four. <laughs> What is that? Eh, mi familia no puede um, como pagar una o una casa más grande. Let me see. A four in Spanish. Costear, algo así. Costear una casa más grande. Pero no sé si es la adaptación correcta en español. Pagar, costear. ¿Sí? Vaya. La número tres van. Mi familia. El deseo es sobre mi familia, un grupo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? No podemos. Yes. No podemos qué. La realidad. Um, Vamos a ver. Can... They can pay a better house. Uh, They can't uh, afford. Sí, ese es un buen sinónimo. Pay, afford. Sí, permitirse, lo que decíamos. No nos podemos permitir, en este caso por la situación económica, probablemente, una casa más grande. We cannot afford. Entonces, yes. ¿qué desearíamos? ¿Qué deseamos? Sí, ¿verdad? Algo positivo. Hagamos el deseo. I wish. My family, desearía que my mi wish familia... My family had more money. Me encanta, more. claro, podemos expresarla así. I wish my family had more money to afford a bigger house. Uh -huh. Y si quiero ocupar el verbo can, ¿cuál es el pasado del verbo can? Could. Could. I wish my family could... could. A for a, for a, a bigger, bigger house. house. Perfecto. No hay problema si cambian la idea con otro verbo. That's all right. Yes. Para yes. no complicarnos, you can use the same information. Yes. Just look for the verb in the present form and change it to the simple past. And that's it. ¿Sí? Solo busquen el verbo y cámbienlo a pasado. That's it. Ok, class. Vamos al grupo principal. Qué rápido se nos va la clase. I wish we had a two hours class, not one. Let's go back to the main room. Excellent. Hello, did you finish? Ya. Yeah. Terminaron. <laughs> Solo, solo alguna idea, no se falta. Don't worry, ¿saben qué? Les voy a dejar esto para el Monday. ¿Sí? Ok. Que okay. traigan esas ideas y las vamos a revisar el Monday. ¿Cuántas hicieron? At least one or two. Dos, por lo menos. Cinco. Wow, really. Los demás sí. grupos solo como dos hicieron. Oh, sí. Teacher, solo una pregunta, solo la yes. vamos a hacer con el quiz. I wish I had a new job o. Or... He watches have a new job. Depende del sujeto. Por ejemplo, la, de la familia. My family. El, su, el deseo va sobre mi familia. I wish my family. Uh -huh. Sería, which is family can afford a bigger house. I wish my family could afford a bigger Entonces house. Entonces sería, no, si es la, o sea, que yo deseo que mi familia. Entonces, si yo deseo I que wish. mi familia, exactamente. Okay. I wish my family can que eh, puede pagar una casa más grande. Exactamente, así se analiza. Okay. Explicar eso y dar indicaciones para finalizar. Excelente, ya. Okay. All right, time is over. Let's bring your classmates back. Chicos, because of time, por el tiempo, vamos a dar indicaciones para el Monday. You know, we are going to give some instructions. Esperemos a sus compañeros. There we go. Quiero ver, ya están regresando todos. Let's see. There we go. Vale, creo que ya todos están de regreso. 
Listen, eh, vamos a dejar esta para el Monday. This is going to be your homework for Monday. Si no quieren tener trabajo el fin de semana, today, tonight, tomen cinco minutos, analicen cada oración. Ok, la idea es, checked, revisen sobre quién recae el deseo, si es sobre mi familia, si es un deseo personal, si es sobre él o ella o alguien más. Revisen el verbo que tienen en presente y cambien lo pasado. Si no me da esa idea, no puedo hacerlo así, expresen el deseo tal vez con otras palabras, pero que se parezca a la situación real que yo les presenté. Yes. Hagan el ejercicio para el Monday. And on Monday we are going to the ideas at the beginning of the class. Yes. Les voy a estar recordando sobre la clase. El Ahorita olvidado, que finalicemos, les envío también las diapositivas para que lean ejemplos y puedan seguir pegada, si lo compro, la forma. Clase, comentarios. <risa> no, is the idea clear? ¿Está la tarea clara? Yes or not? Coach, what is the mini spot? Eh, I changed it. Lo cambié. Es stop. Stop. If you go and check the picture that I sent. Oh, really? No lo envié correctamente. Vale, lo vamos a enviar otra vez. Let me erase this one. Voy a borrar esta y les envío la correcta. Es stop. And stop making. Stop making. Stop making. Stop making. Stop making. Se las envío nuevamente. Clase, gracias por su esfuerzo. Por el tiempo. Vamos a parar acá. I wish we had a two hours class. Not one. Ese es mi deseo para esta noche. Gracias, clase. Nos vemos cuando? Mañana, ¿verdad? No. Not really, teacher. See you Monday, teacher. See you Monday, guys. Have a good weekend, a good Friday. Practice your English, okay? If you have questions, I'm going to be reading the chat. Bye-bye, class. Thank you, teacher. Thank you. Ahí está la correcta ya. La corrección se las he enviado. Stop making. Bye-bye, okay. class. Okay. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Yeah, bye, bye, night. baby. Bye, Jeffrey. Uh, ¿Cómo se llama, Cristina? What's his name? Dancing. Oh, really? ¿Cuántos años tiene? Two. Two. He's two. He's still a baby. Okay. <laughs> bye, Cristina. Bye, allá a disfrutar de su niño. Bye. Vámonos. Bye, bye. Bye. Bye.